Ihr wollt eine kleine Phrase aus einem Style herauskopieren und diese als Multibet einsetzen? Wie das genau am Keyboard funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rigo. In dem heutigen Video soll es darum gehen, wie ich mir aus einer Phrase eines Styles eine kleine Schnipsel kopiere und diesen als Multipad in meinem Yamaha Keyboard einsetzen kann. Wie genau das funktioniert, das zeige ich euch jetzt am Keyboard. Also auf an den Genus! Ja, wir sind jetzt hier am Keyboard angekommen und wollen also jetzt aus einem Style uns etwas herausklauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir gehen also mal in den Retro-Pop 80er und wenn wir den Style mal kurz anschieben, da gibt es diese markante Bassstimme. Und diese Bassstimme würden wir uns jetzt gern mal aus diesem Style herausholen wollen, um sie auf ein Multipad zu bringen. Und wie machen wir das? Das zeige ich euch jetzt. Wir gehen also als allererstes mal in das MIDI Setup. So, sind jetzt hier und schalten als allererstes mal unser Keyboard MIDI off. So, dass also alle Kanäle ausgeschaltet sind. Wir gehen jetzt in den Bereich Transmit und wollen dort sehen, unser Style, den ich jetzt hier solo geschalten habe, unseren Bass, der sendet ja jetzt hier auf Kanal 11 heraus. Wir gehen also wieder in das MIDI Setup, Transmit und sagen, unser Style Bass soll jetzt hier auf Port 1, Kanal 11, herausgehen. Ja, das ist also so, dass der Style-Part, Rhythmus-Part 1, auf dem Kanal 9 hinausgeht. Und das geht dann runter bis zum Style-Phrase 2, der auf Kanal 16 herausgeht. Also die Style-Spuren liegen auf den Kanälen 9 bis 16. Empfangen wollen wir diesen Kanal 11 natürlich auch wieder. Gehen also hier bei Part 1 auf den Kanal 11 und schalten diesen auf Reit 1. Und jetzt kommt die Sache, die bei dieser ganzen Sache ganz wichtig ist. Wir brauchen ein fünfpolisches MIDI-Kabel. Wir wollen eine MIDI-Schleife erzeugen. Wir stecken also unser MIDI-Kabel an dem MIDI-Port A bei Out und MIDI-Port A bei In ein, so dass wir aus dem Port A diesen Style herausschicken und in den Port A in den In-Schalter wieder hinein routen. So, dann können wir natürlich in den Multipad Creator gehen sagen, wir wollen ein neues Multipad aufnehmen. Ich sage jetzt mal hier, ich möchte eine neue Bank generieren. Vorher wäre es natürlich noch sinnvoll, wir merken uns die Nummer des Sounds, die wir spielen wollten. Ich hatte da schon mal nachgeschaut. Das ist die 104 026 088. So, und jetzt wollen wir das Ganze natürlich aufnehmen. Wir schalten also unser Multipad scharf. Ihr seht, es blinkt auch die Style Start-Stopp-Taste. Wir können jetzt das Metronom einschalten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, jetzt hätten wir das Ganze schön aufgenommen. Wir können jetzt in den Step Edit hineingehen und sagen, wir wollen unseren Sound noch mal kontrollieren, den wir einstellen wollen. Ich habe jetzt hier 
mit einem anderen Sound aufgenommen. Ich möchte gern als den Sound auf LSB hätte ich gern die Nummer 026 und die 88. Und wir können jetzt gleich noch an das Volumen, an die Lautstärke hier herangehen. Sagen wir jetzt zu deswegen, wir nehmen das in voller Lautstärke. So, jetzt gehen wir an das Ende. Und da ist wichtig, dass wir mit einer vollen Zählzeit unser Multibett beenden müssen. Leider ist es ja so, dass bei Yamaha keine Quantisierung möglich ist. Wir schalten also jetzt auf die Zählzeit 3. Eins und null, null. Jetzt möchte man das Ganze natürlich noch speichern. Und sagen, das Ganze ist ein Bass aus den 80ern. Sagen, okay. Jetzt ziehen wir unser MIDI-Kabel wieder heraus, dass wir nicht unnötige MIDI-Schleifen bekommen. Wechseln unser MIDI-Setup wieder auf All Parts. So, und jetzt suchen wir uns einfach mal irgendwas aus. Sag mal, ein Foxtrot. Und betätigen mal unser multi dazu. So, wie ihr gesehen habt, wiederholt sich dieses multi natürlich nicht. Also müssen wir da nochmal ran. Gehen wieder in unseren multi creator Und sagen jetzt, dieses multi soll wiederholt werden. Und es soll der Akkordfolge angepasst werden. Das Ganze speichern wir nochmal neu ab. Das ist unser 80er Bass. Wir drücken OK, überschreiben. Wählen uns wieder irgendeinen Rhythmus. Ist egal, irgendeinen. Ja, und so haben wir uns unser Multipad aus einem Style herausgeklaut und können es jetzt überall einsetzen, wo wir wollen. Ja, ihr seht, mit ein paar kleinen Kniffen kann man sich also aus einem Style einen Part herauskopieren und diesen als Multipad einsetzen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gern dürft ihr natürlich meinen Kanal abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rigo. Ciao.